Ben trovati all'appuntamento con Voci da Cilento. In apertura c'è Info Salerno, che come sapete è la rubrica dedicata all'informazione in pillole che riguarda i comuni della provincia di Salerno. E poi c'è un'intervista realizzata nei giorni scorsi a Radio Alfa ad Elio Guadagno, che è il sindaco di Ottati. Abbiamo parlato della nascita dell'Unione dei Comuni della Valle del Fasanella. In questa puntata anche un servizio dedicato alla musica e alla danza popolare. E poi come sempre c'è il gusto e la rubrica che cucino. Ma partiamo con Info Salerno. Consegnato a fine giugno il cantiere della metropolitana stazione Asi Salerno, l'intervento si inserisce nel programmato itinerario che permetterà di collegare su ferro l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e la stazione Ferrovie dello Stato di Salerno. Il completamento del primo stralcio è previsto per il 2026, l'intera tratta sarà consegnata a fine 2027. Volotè rafforza la sua presenza a Salerno e dopo aver inaugurato l'avvio delle attività del nuovo aeroporto con i collegamenti estivi per Nante e Cagliari, annuncia il debutto di due nuovi voli, il Salerno-Catania e il Salerno-Verona, entrambi disponibili per tutto il periodo invernale con frequenza bisettimanale il lunedì e il venerdì. Visita del parlamentare Pino Bicchielli alla casa circondariale di Salerno. Le difficoltà del carcere di Salerno, ha detto, non si discostano molto da quelle di altre carceri italiane. Ci sono detenuti di vario livello, le celle ospitano più persone rispetto a quelle previste. Su un totale di 350 se ne contano invece più di 500, ma allo stesso tempo si registra una carenza di agenti penitenziari, così Bicchielli. La Regione Campania, dopo un apposito avviso pubblico, ha diramato la graduatoria dei comuni a cui andrà il finanziamento della progettazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tra i comuni beneficiari dell'avviso in provincia di Salerno vi è tra gli altri il comune di Olevano sul Tusciano. Anche Policastro Bussentino ha la sua panchina azzurra, un richiamo all'attenzione su una malattia poco conosciuta, la sindrome di Sjogren, che purtroppo in Italia non è ancora riconosciuta nei livelli essenziali di assistenza e di conseguenza non è inclusa nel registro nazionale delle malattie rare. All'inaugurazione anche il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, che ha annunciato che depositerà in consiglio regionale una mozione affinché anche la regione Campania si unisca alla battaglia per chiedere il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara. Si è svolta buon abitacolo la cerimonia di intitolazione del largo antistante la stazione Carabinieri al defunto appuntato scelto Luca Ferraiuolo insieme alla commemorazione del 42 anniversario dell'uccisione del generale Carlo Alberto dalla Chiesa. A Deboli sono stati posizionati dalla Sarim i nuovi raccoglitori per i farmaci scaduti nei pressi delle farmacie della città. Rafforzato ulteriormente il servizio di igiene urbana posizionando e sostituendo in sette zone strategiche del territorio comunale presso le farmacie i contenitori in acciaio dedicati alla raccolta di materiali particolari come i farmaci scaduti. Ed ora l'intervista realizzata telefonicamente nei giorni scorsi a Radio Alfa con il sindaco di Ottati Elio Guadagno sulla costituenda Unione dei Comuni della Valle del Fasanella. Allora, una bella realtà quella che nasce in un territorio bello sicuramente, importante, ma anche contraddistinto da tante problematiche. Voi però avete deciso di mettere insieme le forze e superarle, tentare di superarle queste problematiche che sono in primis legate allo spopolamento. Eh sì, è il momento di cooperare, lo abbiamo già fatto su diversi progetti, però adesso lo rendiamo strutturale creando un ente locale ex novo, quindi cinque comuni messi insieme ma che tenderà ad allargarsi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E insomma è una bella prova di maturità, una bella sfida da affrontare. Credo comunque che nasceranno belle cose per il nostro territorio. Anche perché insomma mettendosi insieme si ha anche più capacità di intercettare le risorse che tanto insomma, servono in questa zona. Assolutamente sì, eh, mettersi insieme a una serie, di, una serie di, di possibilità in più, soprattutto è una dimostrazione di, di maturità, abbiamo diversi servizi che metteremo, metteremo insieme immediatamente, così come coglieremo poi le opportunità per i nostri, per i nostri concittadini, insomma è un bel, un bel avvenire, fino ad ora l'abbiamo fatto in modo occasionale con delle convenzioni ad hoc, però adesso lo faremo come dicevo prima in modo strutturale. Ed ora una doppia intervista sul tema della danza e della musica popolare cilentana con due artisti di Castel San Lorenzo che sono Filippo e Ida. 
La musica popolare è un elemento distintivo del Cilento ed è ancora di più anche un'occasione di socializzazione ma anche di realizzazione. Questo è un argomento che questa sera affronto con due amici, due artisti di Castel San Lorenzo, Filippo Pugliese e Ida Volpe che già fa delle rimostranze perché insomma per modestia non ama la parola artista riferita a se stessa, in realtà insomma è un'arte importante quella di cui parliamo questa sera ragazzi, tra l'altro è venuto alla ribalta se mai ce ne fosse stato bisogno grazie alla vostra partecipazione ad una trasmissione di Rai 1, Filippo, insomma partiamo proprio da quello. Eh sì, azzurro storie di mare questa trasmissione guidata da Beppe Convertini che è molto legato al Cilento, alle nostre zone. Siamo stati coinvolti in questo videoclip dagli amici del gruppo popolare Vienti Terra, un gruppo emergente eh, della musica popolare. E la cosa ci ha molto onorati perché siamo stati considerati per un certo valore anche artistico, anche se la parola artista, e ripetiamolo per noi, è forse una parola troppo grande. E siamo stati onorati, nello stesso tempo l'abbiamo fatto veramente con piacere perché abbiamo messo in evidenza questo nostro attaccamento alla musica popolare, quindi alla ricerca, al miglioramento, al perfezionamento e, e quindi al coinvolgimento della persona e, e del territorio. Ecco, infatti la musica, può essere, la musica popolare ancora di più può essere davvero l'occasione per promuovere le tradizioni, eh, le tradizioni del passato ma che oggi insomma vanno scoperte e riscoperte in una maniera davvero incredibile e questo è bello insomma perché poi come dicevo in premessa la musica popolare diventa occasione di eh, condivisione. Sì, è davvero che noi abbiamo partecipato poi con il nostro gruppo che è i Valcalore, ormai un gruppo storico anche questo, a una miriade di sagre, insomma, eventi che promuovono il territorio, l'enogastronomia, insomma, perché il nostro territorio è molto ricco e siamo veramente soddisfatti di questo coinvolgimento che stiamo avendo ultimamente in tutte queste manifestazioni, dove vediamo una grandissima partecipazione, una riscoperta delle nostre peculiarità, sia culinarie, ma che poi coinvolgono logicamente eh, il centro storico, quindi voglio dire la nostra cultura proprio territoriale cilentana e, e non, anche perché noi siamo nel Cilento, anche se siamo caratterizzati da altre situazioni, la Valle del Calore, la Valle del Fasanella, gli Alburni, insomma tutte queste bellezze naturali che ancora hanno bisogno di essere apprezzate e riscoperte. Tra l'altro ci sono belle occasioni che si prospettano per questo gruppo importante Viente Terra, ma non solo, anche per i Valcalore, per tutte le realtà che insomma esercitano questa attività artistica. Eh, proprio nei templi insomma c'è un bel appuntamento, insomma una location di tutto rispetto. Sì, noi siamo coinvolti sempre con questo gruppo Viente Terra che salutiamo i nostri cari amici. Eh, dopo domani sera, giorno 8, settembre saremo all'arena dei templi insieme a loro una questa bellissima location eh, bisogna lavorare sono poi quelle soddisfazioni che si raggiungono quando si lavora con impegno e con passione logicamente una passione che tu Filippo condividi con il tuo amore che è Ida, Ida Volpe eh, allora ti chiedo subito Ida come è nata questa passione per la danza popolare la mia passione per la danza popolare eh, nasce quasi per gioco. Volevo condividere questa passione con eh, mio marito eh, Filippo, eh, da lui già intrapresa in precedenza. L'occasione arriva con eh, il primo corso di danza popolare a eh, Castel San Lorenzo, a cura della nuova prologo castellese di Luisa Sabetta, e, mh, guidato dalla maestra Daniela Danella. Il percorso per me non è semplice perché io non, non avevo alcuna base né musicale e né danzante. Insomma sei riuscita comunque a tirare fuori qualcosa sì, di bello, sì. no? anche perché insomma, tu tu esibisci con altre compagne d'avventura, quindi insomma, i risultati si vedono. Sì, 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 grazie poi all'aiuto della maestra, all'aiuto di Filippo, e, alla, alla mia volontà, all'impegno, alla costanza, alla tenacia, eh, sono riuscita a muovere i primi passi. E, mh, il ballo diventa la mia linfa vitale, eh, ormai fa parte di, di me con la mia amica Cosima Mucciolo iniziamo a muovere i primi passi eh, sulle piazze con eh, il gruppo I Valcalore. Sì. Eh, dopo arrivano varie collaborazioni con eh, I Viente Terra, eh, grazie agli amici Enzo Ferrara e eh, Fiorella Polito. 
oltre ad essere una grande artista è una mia carissima amica eh, la considero una maestra dalla quale apprendere sì. è una tra le più belle voci del Cilento iniziamo questa collaborazione e poi siamo prodati su Rai 1 questo viaggio poi, chiamiamolo danzante, ehm, mi porta a conoscere tante, tante amiche, amici eh, che come me amano la danza popolare e tra queste eh, la mia amica Mafalda Vignola, una bravissima ballerina con la quale condividiamo eh, questa passione per la danza popolare e con la quale... Mh, Abbiamo intrapreso vari percorsi. Però insomma la danza poi è diventata anche un'occasione appunto di realizzazione, come dicevo in premessa per te. Sì, sì, perché io ero una persona timidissima, mai e poi mai avrei immaginato di trovarmi a ballare su delle piazze e coinvolgere le persone. E, e poi c'è la scoperta delle tradizioni, della, di questa danza popolare, dei nostri nonni e, e tutto diventa speciale, tutto ti entra nel cuore. È arrivato il momento del gusto e di una nuova ricetta della rubrica Che Cucino. Ciao amici di Che Cucino, ben trovati nella mia cucina. Con le ultime zucchine di stagione oggi preparo una lasagna a base di zucchine. In una pentola metto dell'olio extravergine di oliva, una cipolla triturata. Quando la cipolla si è dorata aggiungo della passata di pomodoro che ricavo dai pomodori raccolti nell'orto, lavati e frullati. Aggiungo del sale e poi le zucchine lavate, private delle estremità e fatte a fettine. Mescolo e lascio cuocere. Quando le zucchine sono pronte aggiungo una besciamella realizzata con margarina, farina, latte e sale. Mescolo il tutto e poi preparo la lasagna. Metto la lasagna, le zucchine, fior di latte e continuo così fino ad esaurire gli ingredienti. Poi metto in forno per 20 minuti e la lasagna è pronta. Finisce qui questa puntata disponibile come sempre su vocidacilento.it, sui social e sul canale YouTube. Grazie per l'attenzione, a presto!